আজির পর প্রায় দুশ বছর আগে বাতর কাকত আলোচনীর মাজে দিয়ে অসমিয়া ভাষার আধুনিক রূপটো ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছিল ওঠারশ ওঠারো সনত অসমত খ্রিস্টান মিশনারী সকলে সমাচার দর্পণ প্রকাশ করে অসমিয়া ভাষাটোর চর্চার সূচনা করেছিল যদিও ওঠারশ ছয়চল্লিশ সনত মিশনারী সকলে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা অরুণোদয় কাকতখনে অসমিয়া ভাষাক প্রতিষ্ঠিত করে বিকশিত করে তুলছিল অরুণোদয় যুগের পর আমার সাহিত্য বুরঞ্জি আরম্ভ হয়েছিল সেই যুগত চুটি গল্প উপন্যাস কবিতা এনেকা ধরনের বস্তুয়ে প্রাধান্য পয়া না ইয়ার কারণ তো হয়েছিল ব্রিটিশ সকল আহি আমার ইয়াত খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের কারণে হে প্রেস তো আরম্ভ করেছিল তারপর যখন অরুণোদয় নামের আলোচনী হল সেই আলোচনীত প্রথমতে দেখা যায় যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের কারণে খ্রিস্ট ধর্ম লগত জড়িত থাকা কিছু কাহিনী আমার ভাষালে অনুবাদ করে আমার আকর্ষণ করবলে চেষ্টা চলাইছিল শিবসাগরের ছপা আর প্রকাশ হওয়া অরুণোদয় পঁচিশ বছরের পিছত মাজুলীর আউনিয়াটি সত্রেরপরাও আসাম বিলাসিনী নামের এখন মাহেকিয়া কাকত প্রকাশ হয়েছিল ভাষার প্রচার আর প্রসারত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লওয়া দুখন কাকত হল আসাম নিউজ আর আসাম বন্ধু অরুণোদয় যুগর পিছত জোনাকি যুগ সৃষ্টি করে জোনাকি কাকতখনে ভাষা সাহিত্য বিকাশত বিশিষ্ট অবদান আগবাইছিল বিংশ শতিকার আরম্ভণিতে উনৈশ সাত সনত ভাষা সাহিত্যর পুরোধা ব্যক্তি লক্ষ্মীনাথ বেজবরার সম্পাদনাত প্রকাশ পয়া বাহি কাকতখন ভাষা সাহিত্যর আন এক গৌরবময় অধ্যায় আছিল। জোনাকি যুগর চিন্তা চেতনার আর ভাষা চর্চার পরিপূর্ণতা আনি দিছিল এই বাহি কাকতখনে জনগণক সজাগ আর সচেতন করে তোলার ক্ষেত্র চেতনা আর আসাম হিতৈষী কাকত দুখনের বিশেষ অবদান আছিল। আছিল সমাজ জীবনত স্বাধীনতার প্রাককালত দীর্ঘদিনিয়া প্রভাব বিস্তার করা সর্বাধিক জনপ্রিয় আলোচনী খনে আছিল আবাহন বিগত শতিকাত ত্রিশর দশকত সমাজ খনের আধুনিক মননশীলতা গড় দিয়ে এই আবাহন খনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কলিকতা মহানগরীরপা উনৈশ উনত্রিশ সনত প্রকাশিত হয়ে অহা এই আবাহন আলোচনী খর প্রকাশর আরর মূল ব্যক্তিগী আসিল ডাক্তর দীননাথ শর্মা তারপর আমি নাম লোবরা ব্যক্তিগী হল নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীদেব সমগ্র বিশ্বরে রাজনৈতিক সামাজিক আর অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময়খিন আবাহন আলোচনী খনে প্রতিনিধিত্ব করে জনমানসক আলোড়িত করবিল স্বাধীনতা আন্দোলনের ভরপক সময়ত আবাহন প্রকাশিত হয়েছিল কলিকতারপর ডাক্তর দীননাথ শর্মার সম্পাদনাত আবাহন প্রকাশিত হয়েছিল আর তখেতক বিশেষভাবে সহযোগ আগবাইছিল বিশিষ্ট কথা শিল্পী নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তখেতর আর্থিক সাহায্যতে কবলে গেলে আবাহন প্রকাশিত হয়েছিল আবাহন এখন কেবল সাহিত্য মেগাজিনে নাছিল। আবাহনে সেই সময়ের ঘটনা প্রবাহক তুলে ধরেছিল সাহিত্যর শিল্প সংস্কৃতির বতরা রাজনীতি বুরঞ্জি পুরাতত্ত্ব তথা আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহর এটি দিশ আমি আবাহনত বর সুন্দরভাবে পড়বলে পাও আবাহন প্রকাশর সমসাময়িক ঘটনা প্রবাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথম মহাসমরের সামরণির পিছত বিশ্বত সমাজবাদী শক্তির উত্থান ঘটিছে যত রুশ বিপ্লবর সফলতার প্রেরণার দেশে দেশে সূচনা হয়েছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম উপনিবেশবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া গণ আন্দোলন ভারতবর্ষর সমাজ জীবনকো জোকারি যাওয়া এনে বাতাবরণতে আবাহনে জন্ম লাভ করেছিল সাহিত্যর কেবাটাও যুগ আলোচনীর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে যে জোনাকি যুগ বাহি যুগ ঠিক একদরে আমি আবাহনের যুগর কথাও কোব পড়ো 
Burkini got a pray, Mohaka bore a homopojar Hulki at a homo de Gualpara, Ki Solibo, Homia Bahasolibo, Bangla Bahasolibo, Gualpara, or Homolo Takibo, the Bongo, the Horlogo Takibo, Ebiho and Anna Torco, Bitorco, Villa Huese, Ipale, Bongo Bahir, Babongo Bahar Homotonot, Asile, Azon Bor, Komota Hali, Puru, Provat Sondro, Burua Bahadur. তেখেতে বক্তিতাও দিছিলে বঙ্গ ভাষাৰ সমৰ্থনত আৰু অসমখন যে বা গোৱালপাৰাখন যে বঙ্গ দেখলে যাব লাগে সেই বিষয়ে তেখেতে প্ৰায় আমাৰ যে জনসমৰ্থন এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ উদ্যোগী হৈছিলে ইফালে অন্য কিছুমান জমিদার আছিলে তেওঁ লোকক অসমীয়া ভাষাৰ সপক্ষে আছিলে সিডলি জমিদার আছিলে মেসপাৰা জমিদার আছিলে মেসপাৰা জমিদার আকো আছিল আমাৰ নগেন্দ্ৰনাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু হে সিডলি আৰু মেসপাৰাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এজন মানুহ আছিলে দিননাথ হোমা ডক্টৰ দিননাথ হোমা ডক্টৰ দিননাথ হোমা এবাৰ গৈ পেলাই নগেন চৌধুৰী কোলে যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ অৱস্থাটো বেয়া আলোচনী এখন উলিয়াব পাৰিলে বেয়া নাছিলে এনেকে বহুতখিনি কথা বতৰা পিছত নগেন চৌধুৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ঠিকে আছে এই একেঠসকলক মানে তেওঁলোকৰ জাগৰণটো হে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোয়ে মিলি পেলাই এখন অসমীয়া আলোচনাকে উলিয়াও এই আবাহনৰ উৎপত্তি তাতে কোজবিহাৰ গোৱালপৰা এই প্ৰসংগবিলাক লৈ পেলাই আবাহনত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল আৰু কোজবিহাৰখন যে অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হবলৈ গৈছে হেতু আবাহনে মুঠেই ভাল পোৱা নাছিল আৰু অসম কোজবিহাৰ এই গটে অঞ্চলটো যে অসমৰ এটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হৈ থকা উচিত সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য দিছিল আৰু সেই সময়ত আৰু এটা ঘটনা ঘটিছিল যেটো আবানে গুৰুত্ব দিছিল গোৱালপাৰাক লৈ পেলাই এটা তনা জৰা চলি আছিল অনবৰতে গোৱালপাৰা ওজ বেংগলত থাকিব নে বংগত থাকিব নে অসমত থাকিব এই লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছিল আৰু আবাহন সদাই গোৱালপাৰাক অসমৰ পক্ষত ৰখাৰ পক্ষে থিয় হৈছিল যাৰ মূল ভূমিকা লোৱাৰ এগৰাকী আছিল নগেনানন্দ চৌধুৰী এইবিলাক বিষয় আবানে চৰ্চা আছিল মোৰ হহুৰ দেউতা আবাহনৰ সম্পাদক ডাক্তৰ দিননাথ হৰমাদেৱে কেতিয়া আবাহন লৈছিল মোৰ মনত নাই পিছে কওতে কওতে শুনিছিল তেওঁ উৱাপাটো ঠকা কৈ আবাহন নাম দি এখন আলোচনী উলিয়াইছিল অসমীয়া সেইখন বৰ সুন্দৰকৈ চলিছিল অসমীয়া ৰাইজে আকুৱালি লৈছিল বহুতে কৈছিল যে অসমীয়া ভাষাটো বঙালী ভাষাৰ অপভংশ তেওঁ দিনাই কৰিছিল আপত্তি কৰিছিলে কৈছিলে নহয় বঙালী অসমীয়া আৰু উৰিয়া এই তিনিটা ভাষাই হাসিত ভাষাৰে অপভংশ এই হিচাপে তেখেতে আবাহন উলিয়ালে প্ৰবল দেশপ্ৰেমৰ জুৱাৰৰে বংগ দেশৰ নেতৃত্ব সমগ্ৰ দেখতে গঢ়ি উঠা ভাৰতীয় ঐতিহ্য আৰু সমাজচেতনাত পুনৰুত্থানবাদী চিন্তা বিশ্বমুখী জ্ঞানানেখনৰ স্পৃহা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনৰ প্ৰেৰণাৰে এই সময়খিনিত আবাহনে প্ৰহৰতা লাভ কৰিছিল আৰু এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু আবাহনত আন্তৰ্জাতিক ঘটনা প্ৰবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি লক্ষ্য কৰিছো বিশেষকৈ আবাহন আবাহন আছিল এটা প্ৰগতিমুখী এখন আলোচনী সংস্কাৰমুখী আলোচনী সকলো পুৰণি ধ্যান ধাৰণাক বিখৰজন দিয়াৰ কাৰণে আবাহনে সততে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সমাজবাদী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি আবাহনৰ আগ্ৰহ এটা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ ছোভিয়েট ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ছোভিয়েট ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আবাহনে খুব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল এই সম্পৰ্কে কেবাটাও ৰচনাজাত প্ৰকাশিত হৈছিল এই ৰুজ বিপ্লৱৰ আগৰ যিটো পৰিস্থিতি ৰুজ বিপ্লৱৰ পৰৱৰ্তী কালৰ যিটো পৰিস্থিতি এই লৈ বিভিন্ন ৰচনা আবাহনত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু সম্পাদক দীননাথ শৰ্মাই পৰৱৰ্তী কালত সেইবিলাক গোটাই পেলাই এখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছিল কলিকতা মহানগৰীৰ পৰা ঊনৈছশ চনত আবাহন প্রকাশিত হয়ে অসমৰ সমাজ জীৱনত যুগ সৃষ্টি কৰিছিল আমাৰ প্ৰায়খিনি জমিদাৰে আমাৰ তেতিয়া আছিল গৈ কলিকতাত এই সিদ্ধিৰ জমিদাৰে হওক মেছপাৰা জমিদাৰে হওক তেওঁ লোক আছিলে বেছি সময় তেওঁ লোক কলিকতাতে বাস কৰিছিল আৰু কলিকতাত যেতিয়া অসমৰ জমিদাৰ তেওঁ লোকে মাঘ বিহু পালন কৰিছিল ভোগালী বিহু পালন কৰিছিল আৰু হে আবাহনত হেবিলাক ছবি বিলাক আছে তেতিয়া ছবি বিলাক চাই বেলা ভাল লাগে যে অসমৰ ভোগালী বিহু অৰ্থাৎ উদযাপিত হৈছে কলিকতাত 
শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনত বিরাট এখন ফটো এখন গোটে গ্রুপ ফটো এখন আছে বা বেনারসত ভোগালী বিহু পালন বা ঢাকাত ভোগালী বিহু পালন এইবিল গোটে ছবিবিল আবাহনত আছে গতি এটা সেই যুগর মোটামুটি এটা এখন ছবি আমি পাও মানে বাহিরত বাহির বিষয়ে আবাহ এটা পাওয়া যায় আটক ধুনিয়া প্রচ্ছদ পথরে সুসজ্জিত হয়ে প্রকাশ পাওয়া আবাহন সমসাময়িক লেখক সকল গল্প কবিতা প্রবন্ধই কেবল নাছিল দেশ তথা আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটর ঘটনা প্রবাহর বা বাতরি বিজ্ঞান খেল ধেমালি মহিলা জগত গীত আর স্বরলিপি শিল্পীর রঙিন শিল্পকর্মর প্রতিলিপি ইত্যাদি শিতান সমূহর উপরিও চিন্তাকর্ষ সম্পাদকীয় বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রকাশে শোভা বর্ধন করা আবাহন আলোচনী পড়ুর অতি মনোগ্রাহী আছিল। যখন লেখক সমবেত হয়েছিল সেই সকল লেখকেই কবলে গেলে আধুনিক সাহিত্যর কান্দারী এক একজন কান্দারী রূপে পরবর্তী যুগত জনসমাজত পরিচিত হয়েছিল সেই সকলের ভিতর আছে বিশেষক চিন্তামূলক প্রবন্ধ লেখক সকল সকলের ভিতর আছে বাণীকান্ত কাকতি তীর্থনাথ শর্মা কৃষ্ণকান্ত সন্দিক পরবর্তীকাল মহেশ্বর নেউগ ইত্যাদি লেখক সেই সময় আমি পাইছো আর আবাহনের কবি সকল ভিতরতো বহু কবি আবাহনের পাত জন্ম লাভ করেছিল আর আবাহনতেই কবিতা হিসেবে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সকল কবির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখ করবল কবি দেবকান্ত বরুয়া যতীন্দ্রনাথ দুয়রা গণেশ গগৈ রঘুনাথ চৌধারী নীলামণি ফুকন ইত্যাদি আর রত্নকান্ত বরকাকতি সলধর রাজখা এইবিল কবিয়ে আবাহনের পাঠ উজলাই তুলিছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক ড সত্যেন্দ্রনাথ শর্মায় লিখিছিল আকর্ষণীয় বহিরাবরণ সুন্দর চপা আর রংচঙিয়া চিত্রে এই কাকত দেখা যেন আকর্ষণীয় আছিল তেক গল্প ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রবন্ধ কবিতা আর ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ পাওয়া উপন্যাসের এই কাকত সুখপাঠ্য আছিল। অসমিয়া চুটি গল্পর কলার বিকাশত এই কাকতর বরঙণি লেখত লোল আবাহন যুগর গল্পকার সকলে সাহিত্যত চুটি গল্পর প্রতিষ্ঠা করলে আর তার প্রসারের কারণে আবাহন যুগর যুগরপা রামধেনু যুগলক যান দিন জিয়াই থাকে আমাক সুন্দর সুন্দর চুটি গল্প উপহার দি গল সেই কারণে এই আবাহন যুগটি চুটি গল্পর কারণে সোনালী যুগ বলে কব পড়ি বিশিষ্ট সংবাদসেবী মুনীন বরকটক আবাহনের বিষয়ে কিন্তু রংচঙিয়া বেটুবাতরে সচিত্রক ওলা আলোচনী আবেশে এটিও তেও মানুষের মন আচন্ন করে আলোচনীর ভিতর এইখন নিঃসন্দেহে একক প্রকৃততে তুলনাবিহীন সুই জেনেরিস আবাহনের বিসর্জন হওয়া বহু বছর হয়ে গেল কিন্তু আবাহনের জোরের আলোচনী পূর্বেও নাছিল পাছতো নহল বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বরগোহাইদেবে আবাহনের বিষয়ে এইদরে মন্তব্য দিছিল বিষয়বস্তু অঙ্গসজ্জা সম্পাদনা সকল ফালের আবাহনে সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় আলোচনী লগত সমানে ফের মারিবা যোগ্যতা অর্জন করেছিল কলিকতার থাকা যিখিন মানুষ আসে হয় গোলাঘাটরে হোক নগরে হোক তেওঁলোকেও যৎপর নাস্তি চেষ্টা করেছিল এইখন কেন এখন ভাল আলোচনী পরিণত করবি খুব ভাল ভাল লেখা আনিছিলে প্রবন্ধ আনিছিলে গল্প আনিছিলে অনুবাদ ওলাইছে সুন্দর অনুবাদ সুন্দর ওলাইছে অল কোয়াইট অন দ্য ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট সেইখন এখন মানে অনুবাদ করেছে আমার নলিনীকান্ত বড়া তখেতে অল কোয়াইট অন দ্য ইস্টার্ণ ফ্রন্টর ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করেছিল তারপর অম্বিকা প্রসাদ গোস্বামী নামের এগারী মানুষ তখন এগারী স্বাধীনতা সংগ্রামী আসে আর এগারী অধিবক্তা আসিল তেতিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী অধিবক্তা সাধারণত আনে গোপীনাথ বরদলে রোহিণীকান্ত চৌধুরী এখেতসল নামের অম্বিকা প্রসাদ গোস্বামীর নাম তো লওয়া হয় অম্বিকা প্রসাদ গোস্বামীয়ে হোমারর অডিসিখন অনুবাদ করেছিল ধারাবাহিকভাবে সেখানে ওলাইছিল তখন শেক্সপিয়র সিম্বেলিন নামের নাটকখনও অনুবাদ করেছিল ইত্যাদি এইবিল এইবিল কথা প্রবন্ধ ওলাইছে বিষ্ণু রাভা আসে তার জড়িত বিষ্ণু প্রসাদ রাভার লেখাবিল ওলাইছে তাতে তারপর আর সুন্দর সুন্দর ফটো ওলাইছে ভগবতী প্রসাদ বড়ার ফটো বিভিন্ন লোকের ফটো তারপর আক এই খবর কাগজত যেনে কিনা একোটা একোটা ঘটনার বিষয়ে 
अब और खुन्दो के एक उटा एक उटा हो रही है लाइफ स्टोरी बोली जितु कोई तातु तेने के दिया हुई सिले आरु टिटिया बा आरु अंतर राष्ट्रीय खबर किस्मन ये सोवियत रेसेट की हुई है स्टालिन और फोटो अपने ताते के बाखनो देखी बो जोसेफ स्टालिन हिटलर और सोबी देखी बो हिटलर है चैम्बर लेनोक ते उक मने आग बढ़ा यानी से हेविलक हेविलक सोबी अंतर राष्ट्रीय खबर जो थेस्टो की नहीं आसीले पहलम और प्रा हेखोल लेके ही उन त्रिशोर प्रा हिरी लेके ते ते के थोकोलर मने উন্নাইস্খ উন্নাইস্খ বিযালি সনলোয আবাহন নিমিযাকোয় প্রকাখ হোইসিল জদিয় এ বরখতে প্রক্রিতে আবাহন জুগর জতি পরিসিল আবাহনার � स्वनामोधन लिखा कर एक ही तरह नाम लोग पारो नगेंद्र नायन चोड़ूरी लक्षिनाथ पुकोन मोहिशंद्र बोला लक्षिधर खोरमा होलीराम डेका रमेश दास बीनसी कुमार बोला टोलुकोनाथ गुस्तामी मुनीन बोल कोटकी कृष्ण भूया मां करे कुछ तो जय अकोल ए जुब के ता एक बार थी खिमार था दीदी बनवारी जय ए टू खिमार पर ए ट अमार जोनाकी जुगर पर हम भोकरा और सर्दनों को समय के आदि कोरी के बाद जोनों लिखो के राम धने जुगर तो टेम लोग के खुंडो खुंडो गोलपो अमा को बहार दिखेल। प्रिस्टर डॉक्टर कटे आबाहन और प्रिस्टर प्रोग्रेटी हिल सिंटा सोर्सर इतिबासक दिखतो प्रोटीफोलिट होइसे गणतंत्री मूल्यबोध अथवा खमास्तंत्री प्रोग्रेटी सनोहाधारणक अवगत कराइसिल आरो अखमर मूल हुटि जातीय जीवनर साहित्य चिन्ता एने प्रगतिहिल धारक जुक्त करিব पारिसिल आवाहन आलोचनी खने अखम प्रकाशन परिषदे आवाहनर आताए के चाह होइंखा हंग्रो हरे 2000 पुनहरा सनात केतिमान खंडो प्रकाह करे अखमिया खाहित्तर एक गोरोग में उठाए खुशना करे आरो नवाप्रजन मोर पुरहोए खमाजलोए आग बढ़ाए दे तार हंग्रखन करे एक औचिया के दायित्व बालन करी से ये हम पर को चारा पुनी की कोबो अहम प्रकाहन पुरी हरे आबाहनोर ये होइंखा बोर हंग्रो हो ए ही धंधों का आर्जो कोरी करा ना रा प्रक्रिया आरंभ हुई थी लो उन 2015 सनोट आरु 2015 सनोट जो भी आरंभ हुई थी लो मतलब सारी टा खंडों है प्रकाश कोरी बापरा गई थी लो मोर कार्यो कल आरंभ हुई थी लो होल्ला सनोट तार भी सर परा एटीएल लेके मुट बारोटा खंडों प्रकाश करा गई थी इतनी मुट दे रखा गई थी दे जी होकल असल बहुत कैटा खंडो एक तरह के ऐटा खंडो ऐसा प्रकाश कोरी लो एक खंडो भी लाकर तेरे उनका आरोही लो इसे तार फल लो इसे कि कैटा मान खंडो आमी नोटन कोई सब बोल गया हुआ इसे गुटी के यार परा बुझा जाए जे त्रिहोर तीसर डोहोकोर हैखोर फले जी एक आबाहन जो गरम भाई सिल ये आबाहन जो गौर प्रति आनुहन्ध और जी सपा कर जो ये सपा उठी उन्नत टमानोर और ये उन्नत टमानोर हुआ करने अमार आधीर प्रदर्शन में पूरे है कौन हटोट लोई पूरी बोलो के आग्रह कोड़ी से दीतियों महाखमर और प्रतिकूल पूरी बेखोट आवाहन और नियमिया प्रकाश बिहार तो होई पड़े 
ঊনৈশ তেৱন চনৰ পুনৰ অশেষ কষ্টৰে আবাহন প্ৰকাশৰ মূল ব্যক্তি ডাক্তৰ দীননাথ শৰ্মাই পৰিয়ালৰ সহযোগত ঊনৈছশ চনলৈকে চেগা চুৰকাকৈ প্ৰকাশ কৰি আছিল নগেন চৌধুৰীৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আমাৰ এগৰাকী আহোম ৰাজকন্যা তেখেত আছিল আমাৰ স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ নাতিনী চন্দ্ৰকান্ত সিংহ স্বৰ্গদেৱৰ দুজন পুত্ৰ আছিলে ঘনকান্ত সিংহ যুৱৰাজ আৰু কেশৱকান্ত সিংহ যুৱৰাজ কেশৱকান্ত সিংহ যুৱৰাজৰ দ্বিতীয়গৰাকী কন্যা আছিলে আমাৰ নগেন চৌধুৰীয়ে যাৰ লগত বিবাহ পাছত পাশত আবদ্ধ হৈছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে প্ৰফুল্লবালা চৌধুৰাণী এইখিনি কথা কৈ ল'ব লাগিব কাৰণ আবাহনত এই তিনিজন মানুহৰ কথাই বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব ডক্টৰ দি ননাথ শৰ্মা তেখেত সম্পাদক আছিলে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী তেখেত অসম সাহিত্যবাৰ সভাপতি হৈছিলে ঊনৈছশ চনত তাৰপিছত প্ৰফুল্লবালা চৌধুৰাণী তেখেত ঊনৈছশ চনত মাৰ্চ মাহত যোৰহাটত যিখন সদৌ অসম মহিলা সমিতিৰ হেৰি বহিছিল অধিৱেশন বহিছিলে তাত তেখেতে সভানেত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰিছিলে প্ৰফুল্লবালা চৌধুৰাণী প্ৰফুল্লবালা চৌধুৰাণীৰ নামটো শেষলৈকে আমি লৈ থাকিব লাগিব এই কাৰণতে যে আবাহনেই বোধ কৰোঁ একমাত্ৰ অসমীয়া আলোচনী য'ত নাৰীয়ে এক ধৰণৰ বেলেগ গুৰুত্ব পাইছে নগেন চৌধুৰীয়ে প্ৰথম মানে তেওঁ গোটেই আবাহনৰ খৰচ তৰচ বহন কৰিলে প্ৰথম বছৰ প্ৰথম বছৰ গোটেই খৰচখিনি তেখেতে কৰিলে কিন্তু দ্বিতীয় বছৰৰ পৰা তেখেতৰ জমিদাৰীত তেখেতৰ মানে অলপ খেলিমেলি হ'ল কিছুমান আৰু তেতিয়া জমিদাৰবিলাকৰ অৱস্থা লাহে লাহে বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া তেখেতে তেখেতৰ পৰিবাৰৰ আ অলংকাৰ বিক্ৰী কৰি বহুদিন মানে আবাহনখন চলাইছিলে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু আ অলংকাৰ বিক্ৰী কৰি এখন আলোচনী চলোৱা এই আবাহনেই আছিল বোধ কৰোঁ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেতিয়া হ'ল বোমা পৰিলে তেতিয়া আটাইখিনি উঠি আহিলে ক'লে সেই সময় সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বৰদলৈদেৱ তেওঁ ক'লে যে আপুনি উঠি আহক মই ইয়াত আপোনাক সকলো সুবিধা কৰি দিম আহিলে হয় কিন্তু যিদিনাখন আহিলেই গুৱাহাটী পালেহি তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া উপায় নাপাই তেখেতসকল আকৌ উভতি গ'ল গৈ খুলিকতাৰ পৰাই আবাহন উলিয়ালে ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত ডাক্তৰ দীননাথ শৰ্মাৰ মৃত্যু ঘটাত ঊনৈছশ পঁচাশী চনত তেখেতৰ পুত্ৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দিলীপ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত আবাহন পুনৰ প্ৰকাশ পায় পৰিৱৰ্তিত বাতাবৰণ আৰু পৰিস্থিতিৰ হেতু পূৰ্বৰ সুনাম লৈ আবাহন আগুৱাব নোৱাৰিলে আৰু অনিয়মীয়াভাৱে প্ৰকাশ পাই থাকি আলোচনীখনৰ প্ৰকাশ ঊনৈছশ চনত অৱশেষত জ্যোতি পৰে কবি নৱকান্ত বৰুৱাই আবাহনৰ ডেৰ দশক কালত প্ৰকাশ পোৱা সাহিত্য অসমীয়া ৰোমান্তিক সাহিত্যৰ তৰংগ শীৰ্ষ বুলি মন্তব্য দিছে গীত আৰু স্বৰলিপিৰ প্ৰকাশ আবাহনৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছিল এই গীতিকাৰসকল হ'ল মিত্ৰদেৱ মহন্ত পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা উমেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী ৰাধানাথ সন্দিকৈ কুলধৰ চলিহা প্ৰমুখ্যে বাইদেউ আবাহনৰ পৃষ্ঠাত মিত্ৰদেৱ মহন্তৰ চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী গীতটিৰ স্বৰলিপি প্ৰকাশ পাইছিল বুলি আমি জানো এই গীতটি অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্বোধনী গীত হিচাপেও সন্মানিত হৈ আহিছে এক সময়ত সুৰবোৰ এই আবাহনৰ পৃষ্ঠাত চাই আপুনি শিকিছিল বাইদেউ আজি অকণমান গুণগুণাই দিয়কচোন আবাহনখন তেওঁৰ প্ৰাণ আছিল কেনেকৈ অসমীয়া মানুহক সকলো দিশতে আগুৱাই লৈ যাব তাৰ এই কল্পনা কৰিছিল তাত লিখিছিলে এটি গীত গীতটো লিখিছিলে মিত্ৰদেৱ মহন্তই সেই গীতৰে দুফা কিমান গাই দিওঁ চিৰ চেনেহি মোৰ ভাষা জননী চিৰ চেনেহি মোৰ ভাষা জননী আই তোৰ ধন্য পুষ্পধনী চিৰ চেনেহি মোৰ ভাষা জননী আবাহনত সাহিত্য সমাজ বুৰঞ্জী নৃতত্ব লোকশিল্প ভাষাতত্ত্ব দৰ্শন বিজ্ঞান দেশ বিদেশৰ সমস্যাৰ আলোচনা আৰু বিবিধ বিষয় সমৃদ্ধ প্ৰবন্ধাৱলীয়ে শোভা বৰ্ধন কৰিছিল অসমৰ কাকত আলোচনীৰ ক্ৰমবিকাশৰ ইতিহাসত কেৱল আবাহনৰ পৃষ্ঠাতেই সুকুমাৰ কলাৰ শিল্পীসকলে বিশেষ মনোযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল
প্রায়শ্য আর পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অকা অবয়বধর্মী এই চিত্রসম আর ভারতীয় জনজীবনের প্রতিফলনের একটা রোমান্টিক ভাবাদর্শ আছিল। অসমৰ কাকত আলোচনীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস কেবল আবাহনের পৃষ্ঠাতে সুকুমার কলার শিল্পী সকলে বিশেষ মনোযোগ লাভ করবল সক্ষম হয়েছিল মানুষের রূপ রুচি কল্পভাবনা নির্মাণের আবাহন যুগর যি অবদান সি সর্বকালের চিহ্নিত হয়ে রব সামগ্রিকভাবে আবাহন আসলে জাতীয় জীবনের প্রকাশ জাতীয় জীবনের প্রকাশ বলে কব পড়ি জাতিটাই একটা নতুন দিকে জাতিটাকে একটা গতিমুখী করার কারণে জাতিটাকে সমৃদ্ধ করার কারণে সকল ফল সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস রাজনৈতিক চিন্তা সকল ফল আবাহন সমৃদ্ধ করার কারণে দীননাথ শর্মাই চেষ্টা করেছিল যথেষ্ট কষ্ট করেছিল আর প্রতি মুহূর্ততে প্রতি পৃষ্ঠাতেই যে সম্পাদকজন আসিল তেনকা লক্ষণ আমি আবাহন দেখলে পাও সম্পাদক হিসাবে খুব কৃতি সম্পাদক আসিল সমন্বয়ী নিজেও কে যে আবাহন আবাহন পাতে পাতে দীননাথ শর্মার দীন শর্মাক অনুভব করবেন উল্লেখযোগ্য যে উনৈশ পঁচাশি চনের পর উনৈশ একানব্বই চনল তিনমহিয়াভাবে যি আবাহন ডক্টর দীননাথ শর্মার পুত্র দিলীপ শর্মার সম্পাদনাত পুনৰ প্রকাশ হয়েছিল তাত উল্লেখযোগ্যভাবে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা আর বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার গীতর স্বরলিপি প্রকাশ করে পূর্বর আবাহনের মান বিশিষ্টতা রক্ষা হয়েছিল আবাহনের মাজত প্রকাশিত আন এটা গুরুত্বপূর্ণ দিশ যে সেই সময়ের একটা পরিবেশ আমাকে তুলে ধরে সেইবিল হল বিজ্ঞাপন আবাহনের বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়ের বঙ্গ পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দুইখন বাংলার বহু বিজ্ঞাপন তাত প্রকাশিত হয়েছিল এই আটাইবিল আবাহন আবাহন এনে এখন সমৃদ্ধ আলোচনী আছিল যখন আলোচনী কবল গেলে তে ধরনের আলোচনী আজিও প্রকাশিত হওয়া নাই শ্রীযুত হোমেন বরগাহী তেতিয়াই কিনছিল যে আবাহনের নিচিনা আলোচনী আগতও ওলা নাছিল বর্তমানও তে আলোচনী পাবলে নাই ভাষা সাহিত্যর আধুনিক নির্মাণের প্রায় দুই শতিকার ইতিহাস কিছু সংখ্যক কাকত আলোচনীয় সমৃদ্ধির শিখর স্পর্শ করে যুগ সৃষ্টির নিজস্ব সময়ের সকল সম্ভাবনা জনমানস স্মরণাতীত করে রাখবল সক্ষম হয়েছে এধারি মালার দরে ভাষা জননীর কণ্ঠহারত শোভা বহাই একটা পালমণি হয়ে এই যুগান্তকারী কাকত আলোচনীর যুগ সমূহে ভাষা সাহিত্যর স্বাভিমানকও জীপাল করে রাখিছে প্রতি আত্মসচেতন জাতি জনগোষ্ঠী নিজের ভাষা সাহিত্যর প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ভাষার বৌতি নদীর সময়স্রোত এরি অহা এনে আপুরুগিয়া মণিমুকুতাব বুটলি আনি ধুইনিকা করে নবপ্রজন্মর হাতত তুলি দিয়াত নিতান সময়োচিত দায়িত্ব সাহিত্যর ইতিহাসের পাতর পর বুটলি আনি আবাহন যুগর সোনালী অধ্যায়ের অবদানের বিষয়ে আগবহা এই আলোকপাত এই উদ্দেশ্যের এক আয়োজন